今集游览一千三百年历史嘅米芝莲一星景点，去工艺村买平靓正嘅工艺纪念品，仲可以体验埋加贺传统嘅工艺添。早晨啊！今日我哋要离开敦河啦，好好天啊！今日咁今日咧，我哋会去山中温泉。呢日我哋会搭去金泽方向嘅 J R 特急，搭一个钟咧就到嘉贺温泉啦。搭特急个新干线嘅时候啦，记得都要留意翻佢自由席嘅数量多唔多啦，同埋提早喺度等定位噶，尤其是喺繁忙时间。咁同埋咧都要留意翻佢个班次情况啊！冬天成日都会因为落大雪而有炎误噶。嘉贺温泉可能比较少香港人会听过啦。其实佢系一个咧有千三年历史嘅北陆著名嘅温泉圣地嚟噶。其实以前呢一区咧系位于嘉贺藩，依家嘅石川县同富山县咧喺江户时代咧都系佢个领地之一嚟噶。前田家族咧就系当时嘅藩主，领有一百二十万石嘅领地。咁喺嗰个时期，所有大名当中咧，领地收入系最高嘅，称为家贺八万石，意思即系拥有八万石嘅俸禄。而当时嘅一石咧，就等于可以团养一个士兵嘅能力。咁所以呢个家族当时咧系富可敌国噶。所以呢个地区咧，以前嘅生活都系非常之富裕，连大艺术啊、工艺啊、美食等等嘅需求咧，都系去到极致噶。所以想住好食好睇传统工艺嘅朋友咧，一定唔可以错过啊！咁嘉贺温泉咧就唔系一个大站嚟噶，咁但系其实咧嘉贺温泉区咧就非常之大嘅，佢一共有四个地区，名为嘉贺四汤，包括山中温泉、片山津温泉、山代温泉同宿津温泉，咁啊范围非常之大，各有特色，好啱唔同季节去噶。站内有唔同温泉嘅旅馆，同埋四季景色嘅广告。睇咗我上集食月前蟹嘅片嘅朋友咧，都话好想去食，但如果你唔够时间，可以直接去温泉乡。呢度嘅温泉旅馆每逢蟹季都有好多精致嘅菜肴噶。咁呢区好多温泉旅馆都有佢哋嘅自家 shuttle bus 免费接载客人去到呢个站嘅。咁呢度有 JR 嘅绿色售票处啦，咁另外咧仲有七十一嘅。呢间便利店咧同一般嘅唔同，咁都有几多土产卖噶，尤其是系便当类啦。咁大家临走嘅时候都可以考虑买翻个上车食嘅。呢度连我之前喺鱼市场见到嘅清鱼寿司咧都有得卖噶。车站有个细细地嘅观光情报中心。一出站咧都会见到有啲 l o c k e 嘅，如果行李大件嘅话咧就可以 keep 喺度，如果唔系嘅话咧，其实有啲景点咧都会有 l o c k e 可以 keep 到噶。咁呢日我最后都会翻翻呢个站嘅，所以就摆咗行李喺度啦。哇！我今晚个架车啊，好靓啊！南口出边咧就已经有周游巴士嘅站啦，咁佢又叫 Cam Bus， 要留意翻啦。因为 Cam Bus 嘅班次唔多啊，记得要睇准时间，提早等车，因为佢准时咧就会开走噶啦。咁可以先上车，上到车再买佢嘅一日券。咁佢一日券系一千一百 yen 嘅啫，搭两次已经可以回本噶啦。咁 Cam Bus 咧有几条路线嘅，咁我呢日搭嘅咧就系山环线。咁佢会经过山中温泉、山代温泉，再去其他景点，最后翻翻去嘉贺温泉站。仲有海环线、小松空港线咧，佢就会去近湖嗰边嘅片山樽温泉。嘉贺小松线同嘉贺月前线咧，都去市内唔同地区嘅人气景点嘅。咁你留意翻，因为大部分嘅班次咧都系单一方向，有啲路线嘅景点咧系重复嘅，咁大家可以好好利用一啲重复嘅路线啦，咁就可以增加班次嘅利用。三环线咧都会经过山内温泉嘅，呢、这个咧就系古种汤啦。附近咧都有好多高级嘅温泉旅馆噶，我觉得呢度嘅自然景色唔系好多，比较适合日归嘅。我去嗰次净系得三环线啦，但其实依家其他线咧都已经开晒啦，好似嘉贺小松线咧都一样可以去到我今日介绍嘅地方，但系时间咧就快成半个钟啦。我哋第一站就系南谷子啦，咁佢车站咧就系位于呢一间叫花山亭嘅铺头出面。
。萬一真係 miss 咗周遊巴士，其實喺附近嘅 JR 站搭的士過嚟都係十至十五分鐘嘅啫。咁我依家咧就到咗拿谷子啦，咁我身后面嘅呢一间咧系一间、啊、餐厅啦，又有土产啦，咁佢仲可以 keep 行李嘅、哦，咁我哋可以摆低少少嘢或者摆低行李啦，咁就可以继续我哋去我哋嘅寺庙参拜。富士山系日本嘅神山，但其实同列为神山嘅咧，仲有立山同埋白山。而开辟白山嘅太清禅师，同年亦都喺南屋寺开山。咁呢度咧系以岩石同埋洞窟中嘅寺庙而闻名噶。经历过三次战火嘅南谷寺，曾经几乎毁灭，咁后嚟得到嘉贺藩主前田利上嘅重建，先至可以得以延续。金堂华玉殿啊，系喺一九九零年嘅火灾后重建，入面供奉住千手观音、白山垂积神、太清禅师等佛像。佢系采用咗桧木嘅建筑，加上和式陶壳，非常之有美感。呢度仲有季节限定嘅玉珠印添啊，中意草嘅朋友要留意啦。京都出名寺廟啦，而我覺得呢度咧，其實同京都嘅寺廟咧都有幾分相似嘅，好多台扇啦，好有靈氣，好寧靜嘅，沿住參樹參道而行，太陽灑落嚟嘅時候咧，真係覺得好舒服。明末清初嚟日本嘅华僧高泉禅师喺游历完之后，曾经嘅山中温泉写下赞美嘅文章。赞美呢度系奇岩游仙境，系天然嘅圣境啊！岩山据闻系远古时期海底火山爆发之后嘅遗址。数以吨计嘅火山熔岩咧堆积成山，经历风化之后，先变成今日嘅独特地貌。可惜我嚟嘅时候已经系冬天啦。咁其实秋天嘅期间咧，红黄色嘅秋叶会喺岩壁之间点缀噶。除咗系每年秋季超人气嘅赏风景点，更加入选过米之年绿色指南一星景点。喺呢啲天然洞窟入面，供奉住好多佛像啊，其实反映咗创始时期神道教同佛教互相融合嘅白山信念。本殿大碑阁喺洞窟入面噶，咁啊岩山腹部嘅洞穴，咁下半部分咧系架空嘅木造舞台。殿入边系冇屋顶噶，咁佢系依靠住岩壁而建，系非常之罕见嘅建造方式嚟噶。入面安放住十一面千手观音菩萨本尊，本殿内系唔可以影相嘅，所以借用咗官方嘅照片。去过咁多寺庙，未见过一间喺岩石入边嘅。好夸张啦，好得意嗰种感觉系，又好有灵气啊！呢度周围嘅感觉，话晒都系千三年嘅古刹、哦，真系好值得一嚟嘅。呢度靓过云长池啦，呢<笑>度就系三重塔同风月桥啦。三重塔上面嘅木雕非常之精致华丽，相传啊前田利上为咗祝贺江户幕府第四代将军德川家康嘅生辰所建造嘅。咁而风月桥咧，佢本身系一座曲桥嚟噶。
咁啊，拿谷字入面咧最有诗意嘅地方。咁尽头咧可以远观对面岩山嘅靓景。喺江户时代，排胜从尾巴蕉亦都嚟过呢度。当时留下咗无与伦比嘅圣地，同埋秋日白风更胜白山之石嘅名句。呢度入面仲有间叫若宫白山神社，白山信仰崇敬大自然之神，同时又同太平禅师自然智嘅教诲重合。那谷子系自然信仰嘅寺庙，同时亦都系白山信仰嘅寺庙。咁喺白山信仰当中啦，非常之有代表性嘅咧，就系白山比咩神社啦。咁我喺呢趟旅程当中偶遇嘅旅客咧，都有介绍俾我，有机会都一定要去啊！此外仲有镇守堂、护魔堂，不过呢日就有红出没警告，就唔可以去啦。巴士站嘅花山亭，除咗有售卖线香等等嘅嘢啦，咁都有拿谷子嘅名物嘅、哦，就系、是、胡麻豆腐啦。咁我就点咗拿谷子乌冬，咪去包咗个胡麻豆腐噶。啲胡麻豆腐咧好软身，入口满满嘅黑芝麻香，仲有呢啲生菜啊，好爽口，好好食。喺咁冻嘅天气参拜完之后，食一碗简单而美味嘅乌冬，真系好满足啊！之后就搭周游巴士，咁六分钟咧就到下一站汤国之心工艺村。俾个心理准备大家，呢、這个咧比较观光型嘅设施嚟嘅，咁就真系货啲旅客去玩嘅。咁啊入场费咧就五百五十 y e 佢嘅关门时间系四点半，不过记得留意翻翻嘉禾温泉同埋翻山中温泉嘅最后一班车时间啊！咁呢度咧入面都几大噶，如果你哋想玩两个项目以上咧，建议 stay 咧最少三个钟。点解我话就算你唔摆行李喺嘉禾温泉站咧，都可以喺沿途嘅观光点摆行李咧？因为其实呢度咧都有好多 lock 卡噶。我去嗰阵时冇乜资讯，同埋车嘅班次都唔多，咁所以我都系选择摆喺车站度。就变相咧啲景点玩嘅时间唔系好够啦。买咗入场券之后入面每个项目咧，如果想体验嘅话，系要另外再俾钱嘅。咁入面有十二个工艺馆，有二十几种唔同嘅体验嘅。只有寻金、有禅、九谷烧、山中途、石绘，先系嘉禾地区独有嘅传统工艺。要行集中行呢几个馆就够啦。咁其他工艺好多地方都会有嘅。咁想喺度食嘢嘅话，呢度都有三间餐厅。呢度其实系比较多旅行团嚟嘅。咁过咗嗰班旅行团人士咧，其实呢度系几乎冇人咁制噶。如果大家同我一样对工艺品系完全冇抵抗力咧，要嚟呢度啦，因为呢度咧比起出面嘅工艺品咧，卖得平好多。同一件货咧，我系今集见到咧，几乎系贵三分之一嘅嘅价钱。九谷烧系石川县有代表性嘅日本陶瓷之一。咁九谷咧，其实系嘉贺呢个地方嘅旧称，由今集小松嘉贺美能呢一个 area 所生产嘅瓷器。佢特别在于用咗五色嘅油而油上彩绘嘅。红、黄、海军蓝、绿色、紫色，咁呢啲颜色烧嘅时候咧，会成为玻璃状嘅状态啦。摸落去嘅时候咧，会有凸起嘅感觉嘅。所以啲作品嘅 style 咧，系有好多密集嘅点线嘅，密集恐惧症患者渗入啊。因为非常色彩鲜艳啊，所以特别适合用嚟做贺礼噶。
。呢度可以制作九谷烧，亦都可以就咁揀已经做好咗嘅陶器喺上面进行彩绘。不过碍于时间所限啦，呢、这、一个出嚟嘅成品咧，冇我哋之前见到嘅咁华丽，所以我就揀咗另一个啦。山中漆器被指定为日本国家嘅传统工艺品，传统嘅山中漆器系以山中地区所生产嘅木制器具，加上漆树嘅汁液进行陶漆，装饰方面会用石绘。有啲高级嘅工艺品咧，就会用上山中地区嘅木材作为陶漆嘅胎骨，咁加上加贺石绘嘅现出石绘、高石绘等等嘅特色技法啦，加入咗金粉或者银粉咧进行装饰，再加埋轮岛图呢啲日本 number one 首选嘅图物，成品又靓又耐用，更加系有高嘅收藏价值添。呢度可以买到传统嘅山中漆器，咁有啲生活化啲咧，会用上塑胶嘅制品，生产出嚟嘅多数系一啲生活化嘅产品，例如碗啊、茶道用具、托盘、重箱等等。咁我最后就揀咗呢一度嘅石绘体验，咁啊需时一个钟。咁有唔同嘅器具选择嘅，有便当箱啊、镜啊、盘啊、碟等等。咁呢度有啲 step 咁讲啦，咁其实咧好简单嘅啫。如果冇咩 idea 咧，都可以用呢一啲 sample 咧喺度整落去嘅，咁就唔使自己谂嘅。咁咧就将呢一个例如啦，咁样啦，咁印落去咧，咁跟住画咧，佢就会有个 pattern 喺底嗰度啦。咁啊，啲痕喺度就阵间上色嗰阵时用嘅。On the dish, I just brush drawing. Change the color. 咁就好似畫廣告彩咁樣啦，咁就用支筆啦，咁啊 mix 咗喺嗰隻碟嗰度。咁如果要轉第二隻色嘅話咧，就要洗一洗佢咁樣啦。粗暴，<笑>我唔知自己畫緊啲乜，成隻蟹咁樣畫到。<笑>我比較難想像出邊嗰啲人點解可以畫到咁樣咯。再畫埋只貓 n i c o 啱啱我唔知大家睇唔睇到畫咗啲咩啊？我覺得啲色彩好唔 balance， 唉、哎，算啦，頂住先啦。因為支筆本身好粗啊，啲顏料係有厚度啊，所以比較難去畫得好仔細。如果畫啲好粗嘅圖案嘅話，係冇問題；但畫啲好精細嘅圖案就唔得。呢七咧系需要风干噶，咁但系又唔可以完全干晒，因为我哋最后咧仲要做一个步骤嘅。哦，原来系咁样嘅。我开头就奇怪，诶、欸，点样上嘅咧？啲金粉，我仲以为系画出嚟，原来唔系啊。我帮我上咗好多，啊，好靓啊，奇丽仪，奇丽迪士尼，好靓啊！好，咁我人生第一个嘅瓷绘体验，其实我觉得上面嗰啲白色咧，我应该用黑色油之后，好似个月亮咁，应该个效果系最靓嘅。我觉得因为今次我系第一次做咧，我冇乜经验，我觉得算系咁啦，系咪啊？即系如果撇除呢个部分嘅话，我都觉得几几靓啊。咁如果咁样咯。<笑> O、okay, K， 即系一个碟有两个唔同嘅风格，唔知道大家俾几多分我咧 ？O K， 俾条。我又买咗嘢啦。咁<笑>体验时间耐咗啊，咁所以都行唔晒咁多馆啊，所以我之后就去咗嘉贺有禅馆。日本最出名嘅咧就系京都嘅京有禅，同埋金泽嘅嘉贺有禅。咁啊，呢个馆咧就可以体验营业工艺。嘉贺有禅会有好多花鸟风月嘅图案啦，呢咁鲜艳嘅图案咧，亦都被称为嘉贺五彩嘅。嗱，加上有非常之复杂嘅制作工艺啦，先至可以完成嘅，所以亦都被誉为系高级品。另外，我好想试嘅就系轮岛嘅寻金体验啦。
。咁呢个咧就要需要三十分钟。咁喺一啲漆面上面咧，用铁笔刻画自己设计嘅图案。咁就喺雕刻嘅粒位嗰度咧，填入一啲金粉嘅。覺得自己技巧唔係太好啊，其實都可以考慮一下啲簡單嘅器具啊，例如筷子啊，呢一啲哨子之類嘅。咁其实呢一个工艺咧都唔限定系轮岛图先会有噶，其实山中漆器咧都引入咗呢一种工艺噶。咁之后喺山中温泉咧都会见到唔少。我唔切啦，架巴士走咗啦，最后要搭的士。咁啊好彩就真系好人帮我 call 咗的士啦。我自己去日本咁多次咧，都系第一次 miss 诶呢啲咁嘅巴士啊！平时啲时间计得好准啊，但系咧一体验咧，你就会好容易画破龙啊！之后因为佢入边太多嘢睇啦，有好多间馆，有好多唔同特色嘅产品啦、啊，样样都好靓，搞到你样样都好想买。我谂如果其他朋友嚟嘅话咧，应该冇呢个问题嘅。最大问题系我自己本身要拍 YouTube， 所以。好多鏡頭啊，又要補翻啊，剩啊，所以就比較難受咯啲時間。咁啊，記得如果大家中意我嘅片咧，記得 comment、like、share 同 subscribe 啊！我真係為咗呢個旅程啦，同埋想俾大家睇多啲嘢咧，我都花咗好多心機㗎。咁三千八百 yen 去到 JR 站，咁都冇計啦，呢、這個錢都係要俾㗎啦。今集太長啦，咁下集咧先介紹翻山中温泉嘅旅館。同埋山中温泉嘅熱氣温泉街有咩必去景点特色手信？